ഹായ് ഓഡിയൻസ് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ദ മേജർ എയിംസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മേജർ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെല്ലാം ഒരു സൗഹൃദ ബോധം ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ലോയറ്റീസ് ജാതി മത പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ഒരു ദേശീയ ബോധം വളർത്തുക പിന്നെയോ ടു ബ്രിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് ആ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സമരരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായി വിഭജിച്ചു ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അമിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സമര രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ അജി അജിറ്റേഷൻസ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഗാന്ധിയൻ ഇറ The period from 1885 to 1905 was the moderate nationalism. The leaders of this period were English educated. That is, the period of 1885 to 1905 was the period of moderate nationalism. That is, the period of moderate nationalism. The period of moderate nationalism was the period of English education. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനികളായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവ്രോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ മേഖല അതുപോലെ ബദറുദ്ദീൻ തൈബ്ജി ആൻഡ് ഫിറിഷ് ഷാ മേത്ത എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാവരും ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ദരിദ്രമായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം ഇവർ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇവർ നടത്തിയ ആ പഠനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയപരമായ അടിത്തറ നൽകിയത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡ്രെയിൻ തിയറി ഓഫ് ദാദാഭായ് നവറോച്ചി ദാദാഭായ് നവറുച്ചിയുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം നോക്കാം ഡ്രെയിൻ തിയറി ഈസ് ദ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദാദാഭായ് നവറോച്ചി ദർ വാസ് എ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റോ ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സാലറി ടാക്സസ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഹി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പല തരത്തിൽ ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആ ശമ്പളമായിട്ടും സമ്മാനമായിട്ടും നികുതിയായിട്ടും എല്ലാം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് സാമ്പത്തിക ചോർച്ച നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള കാരണം ഈ ചോർച്ചയാണെന്ന് നാദാഭായ് നവറോജി സമർത്ഥിച്ചു ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഡ്രെയിൻ തിയ ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ മിതവാദികൾ വഹിച്ച പങ്ക് വിലയിരുത്തുക ദ ഇവാലുവേറ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് മോഡറേറ്റ്സ് ഇൻ പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മിതവാദികൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ ദരിദ്രമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തവും ദാദാഭായ് നവറോജി സമർത്ഥിച്ചു ദ മോഡറേറ്റ് ബ്രോഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ടു ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ കംപ്ലൈൻസ് റിസൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ലേൺ ഹൗ ഇന്ത്യ ബിക്കേം പൂവർ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ആൻഡ് ദെൻ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് ദാദാഭായ് റവറോച്ചി ആൾസോ ഡിഫൻഡ് ദ ഡ്രെയിൻ തിയറി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോർഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് The seat of the British government in India was Bengal. People of Bengal had been living like brothers. They had been carrying out various activities against the policies of the British government. That is, English people
അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റിസ്ലെ ബംഗാളിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകും അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി ഉയർന്നു വരുന്ന ശക്തിയായിട്ടാണ് ബംഗാളിനെ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ കണ്ടിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈസറ് വൈസ്രോയ് ആയ കേഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു പേരഗ്രാഫിൽ വർഷങ്ങളും പേരുകളും എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കണം ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ഭൂപടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു വാട്ട് വെയർ ദ ഫാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ലെഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു ഡിവൈഡ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ആ യോജിപ്പോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശക്തി ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ കുറയുകയും അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിനെതിരെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു പീപ്പിൾ ഓഫ് ബംഗാൾ ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ക്യാരിയർ ഔട്ട് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ The British believed that the Bengal was divided. It would reduce the strength of the agitators against their role. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ദേശീയ പത്രങ്ങളും കവികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ എതിർത്തു മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ്വ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറകളാണ് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും ഫലപുഷ്ടിയാക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അറകളാണിത് ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചൂട് രക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജിക്കുന്നതിന് എതിരെ എല്ലാവരും ശക്തമായി എതിർത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായി അവർ പ്രതികരിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അതായത് പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പിക്കറ്റഡ് ഷോപ്പ്സ് ദാറ്റ് സോൾഡ് ഫോറിൻ ഗോഡ്സ് വിദേശ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഉപരോധിച്ചു ബേൺഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തീയിട്ട് കത്തിച്ചു പ്രൊമോട്ടഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർച്ചസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ രീതിയിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ പഞ്ചസാരയ്ക്കും വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നത് ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രവാക്യമായിരുന്നു ഇപ്രകാരം വിദേശ നിർമ്മിത പഞ്ചസാരയിട്ട ചായ നൽകി വരുന്നുകാരെ സൽക്കരിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പോലും ആഹ്വാനമുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയായിരുന്നു ദേശീയവാദികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതായത് വിദേശ ഉൽപ്പന്നമായ പഞ്ചസാര ബഹിഷ്കരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നമായ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മിതവാദ കാലഘട്ടത്തിലെ ദേശീയ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനം വരെയുള്ള ഇരുപത് വർഷമാണ് മിതവാദ കാലഘട്ടത്തിലെ ദേശീയ സമരങ്ങൾ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെയാണ് വിഭജ വിഭജന വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് പരാതികളും പ്രമേയങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായിരുന്നു മിതവാദികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപരോധിക്കൽ വ